সারা দেশে বেড়েছে এডিস মশা এর মাধ্যমে ছড়ায় আরেক বিপজ্জনক ভাইরাস জিকা এডিস মশার ব্যাপক বিস্তার ও প্রতিবেশী দেশে আক্রান্ত রোগী থাকায় জিকা ভাইরাসের মারাত্মক ঝুঁকিতে বাংলাদেশ কিন্তু দুটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ছাড়া দেশের কোনো হাসপাতালে নেই জিকা শনাক্তের ব্যবস্থা উনিশশো সালে উগান্ডায় বানরের শরীরে প্রথম ধরা পড়ে জিকা ভাইরাস উনিশশো সালে প্রথম শনাক্ত হয় মানবদেহে এরপর তা ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের অনেক দেশে দুই হাজার সালে প্রথম শনাক্ত হয় বাংলাদেশে ডেঙ্গু চিকনগুনিয়ার মতো জিকাও ছড়ায় এডিস মশার মাধ্যমে এর লক্ষণ ডেঙ্গুর মতো হলেও আশি ভাগের ক্ষেত্রেই ধরা পড়ে না ভাইরাস শরীরে থাকে বছর ধরে এমনকি জিকা ভাইরাসে আক্রান্তের সঙ্গে যৌন সম্পর্কের মাধ্যমেও ছড়াই এই রোগ জিকা আক্রান্ত হয়ে গর্ভবতী হলে অথবা গর্ভবতী জিকা আক্রান্ত হলে নানা শারীরিক ত্রুটি নিয়ে জন্ম নেয় শিশু প্রেগনেন্ট অবস্থায় প্রথম দিকে যদি হয় তাহলে তার হয়তো অ্যাবর্শন হয়ে যেতে পারে অথবা প্রি ম্যাচিউর ডেলিভারি হতে পারে অনেক সময় স্টিল বার্থ হয় যদি বেঁচে থাকে মানে ওইগুলো যদি কোনো কিছু না হয় তারপরে একটা রিস্ক থেকে যায় যে বাচ্চার নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিট হতে পারে বাচ্চা ছোট মাথা নিয়ে জন্মাতে পারে কীটতত্ত্ববিদরা বলছেন সারা দেশে এডিস মশার বিস্তার এবং ভারত নেপালে জিকা আক্রান্ত রোগী থাকায় মারাত্মক ঝুঁকিতে বাংলাদেশ সারা বাংলাদেশের প্রতিটি ডিস্ট্রিক্টের প্রতিটি গ্রাম শহরেই এডিস মশা রয়েছে এবং পার্শ্ববর্তী দেশ নেপাল এবং ভারতে যেহেতু জিকা পাওয়া গেছে সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জিকার ঝুঁকিতে রয়েছে আশঙ্কার কথা হলো আইইডিসিআর ও আইসিডিডিআর বি ছাড়া দেশের কোনো হাসপাতালেই নেই জিকা শনাক্তের ব্যবস্থা অন্তত সরকারি হাসপাতালগুলো বিশেষ করে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পর্যায়ে এই পর্যায়ে হাসপাতালগুলো এমন একটা কিট দেওয়া হোক যে একজন রুগী জ্বর নিয়ে আসলে সে যেন একই সাথে ডেঙ্গু চিকনগুনিয়া এবং জিকা ভাইরাস তিনটা রোগ শনাক্ত করতে পারে রিএজেন্ট কেনাটা খুব সময়ের বিষয় না বিষয় হচ্ছে যদি তাদের ইকুইপমেন্ট থাকে পিসিআর করার ফ্যাসিলিটি সব জায়গায় নাই র্যাপিড টেস্ট কিট যেগুলো পাওয়া যায় সেগুলো এই মুহূর্তে হয়তো নাই কিন্তু এটা অর্জন করা সম্ভব বিশ্ব স্বাস্থ্যের জন্য জিকা মারাত্মক হুমকি হলেও এখনও আবিষ্কার হয়নি ভ্যাকসিন হাসান মিসবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা